Also dieser Sport schafft es auf jeden Fall jedes Mal wieder aufs Neue mit seinen Walk-Ons richtig Laune zu machen. Was wäre das nur, wenn hier auch noch Fans dabei wären? Feeling hot, hot, hot bei Rob Cross und The Boys are back in town bei James Wade. Also das letzte Match an diesem Abend steht an zwischen Rob Cross, der letztes Jahr nachdem er 2019 noch im Finale stand, in der Judgment Night rausgegangen ist. 2020 war überhaupt nicht sein Jahr und James Wade ist eben nachgerückt für Gervin Price, der an Corona erkrankt ist, dem es aber gut geht. Gerade kurz ins Stocken geraten, was die beiden hier auszufechten haben. Na, Ross Bray ist auch noch auf der Suche nach dem, was da ich glaub, passiert. Der holt ich glaube, sich ein neues Mikrofon. Ja, das kann natürlich sein. Aber vielleicht geht es auch wieder darum, wer die ersten Darts quasi auf das Board wirft, wer auch natürlich startet. Und ich weiß es gar nicht, wer wirft zuerst. James Wade will throw first. So kann es das Problem nicht sein. Hm. James Wade hat übrigens 2009 die Premier League mal gewonnen. Zeigt auch schon, der ist schon eine ganze Zeit mit dabei. Gibt übrigens sehr schöne Videos, wenn ihr mal Lust habt, bei YouTube nachzuschauen, als er seine Debüts gefeiert hat. Cross hat den höchsten TV-Average mit 101,75 gespielt. Seinen, ja, seinen, seinen höchsten ja, äh, seit fast wichtig. einem Jahr, als er, als er verloren hat bei... bei <lacht> bei den UK Open gegen James Wade. So, jetzt, man hat ihn also nicht belästigt <lacht> und sagt, hey, komm, wir müssen dich mal eben abkleben. Jetzt weil möchte ich mal ganz